నమస్కారం డాక్టర్ వర్లు యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం సో మీ అందరికీ తెలుసు డాక్టర్ వర్లు గారు యాజ్ ఎ న్యూట్రిషనిస్ట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్ కౌన్సిలర్గా సైకాలజిస్ట్గా ఎంతో సక్సెస్ పొందిన వ్యక్తి సో మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్ మన అందరికీ చెప్తారు సో ముందుగా ఈ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పడము ప్రేక్షకులు అందరూ చూసి ఆదరించి ఒక్కొక్కరు కాల్స్ చేసి చెప్తూ ఉంటే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఏంటంటే మేము ఫాలో అవుతున్నాం మేము చాలా బాగుంది మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తున్నారు డాక్టర్ వర్లు గారు అని చెప్తున్నారు సో మీ అందరికీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సార్ మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్కారం అండి డాక్టర్ వర్లు గారు నమస్కారం అండి బాగున్నారా బాగున్నాను చాలా బాగున్నాను సార్ నిజంగా అంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది హెల్త్ కి సంబంధించి చాలా మంచి నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటున్నాం సార్ మీ దగ్గర సో ఏ జబ్బుకైనా నాలుగే మందులు అన్నారు కదా మీరు అందులో ఒక మందు సో ఆల్రెడీ చెప్పేశారు మీరు ఇంత ముందు ఒక రెండు వీడియోల ద్వారా ఆ మందుకు సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇచ్చేశారు మరి ఇంకా మిగిలిన మూడు మెడిసిన్స్ ఏంటి అవి కూడా తెలుసుకుని నేర్చుకుని అందరూ హెల్దీగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా సార్ సో మనం అంటే ఏ జబ్బుకైనా కారణాలు రెండు మందులు నాలుగు అని చెప్పేసి మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం ఒకటి నిద్ర అంటే ఆ మొదటి మందు ఏమిటి అంటే నిద్ర ఏ జబ్బుకైనా కూడా నిద్ర బాగా పోవటం ద్వారా దాన్ని చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి రెండో మందు ఏమిటి అంటే న్యూట్రిషన్ అండి న్యూట్రిషన్ ద్వారా కూడా ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్సు మెడికల్ డాక్టర్సు సైంటిస్టులు న్యూట్రిషనల్ ప్రముఖులు వీళ్ళంతా కూడా ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చింది ఏమిటంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జబ్బుల్ని న్యూట్రిషన్ ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా మందు ఏదైనా మామూలుగా మెడి మెడికల్ డాక్టర్స్ ఇచ్చే మందు వేసుకుంటూ న్యూట్రిషనల్ కేర్ తీసుకుంటే అది తొందరగా ఏ జబ్బునైనా రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇవాళ ప్రపంచంలో పెద్ద పారాడైమ్ షిఫ్ట్ మనస్తత్వంలో వైద్య శాస్త్రంలో ఒక విప్లవం లాంటిది అనమాట న్యూట్రిషన్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది అంటే న్యూట్రిషన్ ద్వారా జబ్బులు తగ్గించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఏ జబ్బు అయినా కూడా న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ ఉందనుకోండి ఆ జబ్బు ఒక్క రోజులో రాదు రెండు మూడు సంవత్సరాలు మీరు న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీలో ఉన్నారనుకోండి ఆ జబ్బు వస్తుంది సార్ అసలు మరి న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ అంటారు కదా అంటే ఏంటి సార్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ ఏంటంటే మన బాడీలో ముప్పై ఏడు లక్షల కోట్ల కణాలు ఉన్నాయని మనందరికీ తెలుసు ఇవి గుండెలో కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని కణాలు ఉంటాయి బ్రెయిన్లో కొన్ని కణాలు ఉంటాయి కిడ్నీస్లో కొన్ని కణాలు ఉంటాయి లివర్లో కొన్ని కణాలు ఉంటాయి మసిల్స్లో కొన్ని కణాలు ఉంటాయి బోన్స్లో కొన్ని మొత్తం శరీరం మొత్తం మీద కూడా కణ నిర్మ కణాలతోనే నిర్మించబడుతుంది బాడీ అనేది అయితే మన శరీరంలో ఉండేటటువంటి బ్రెయిన్ ఉందనుకోండి దాని అవసరాలు ఒక రకంగా ఉంటాయి ఉదాహరణకి బ్రెయిన్కి గ్లూకోజ్ కావాలి తర్వాత ఒమేగా ఫ్యాటీ త్రీ యాసిడ్స్ కావాలి అంటే మిగతా న్యూట్రియంట్స్ వద్దని కాదు మిగతా వాటితో పాటు ఇవి ఎక్కువగా కావాలి ఇది బ్రెయిన్కి మన హార్ట్ ఉందనుకోండి దానికి పొటాషియం మెగ్నీషియం ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది మిగతా న్యూట్రియంట్స్తో పాటు అలానే మన థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉందనుకోండి థైరాయిడ్కి అయోడిన్ జింకు సెలీనియం ఇలాంటివి ఎక్కువ అవసరం అవుతాయి మిగతా న్యూట్రియంట్స్తో పాటు అలానే లివర్ ఉందనుకోండి లివర్కి బీ ట్వెల్వ్ బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ సి ఈ రెండు బాగా అవసరం అవుతాయి ఇలా శరీ శరీరంలో ఒక్కో భాగానికి ఒక్కో అవయవానికి ఒక్కో రకమైన ప్రత్యేకమైన అవసరాలు ఉంటాయి ఓకే అంటే శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అవయము ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఆ డెఫిషియన్సీ ఫిల్ చేసుకోవాలంటారు ఆ డెఫిషియన్సీ ఫిల్ ఆ డెఫిషి అసలు ముందు డెఫిషియన్సీ రాకుండా చూసుకోవాలి డెఫిషియన్సీ వచ్చింది అనుకోండి వచ్చిన తర్వాత జబ్బు వస్తుంది మనకి అప్పుడు ఆ డెఫిషియన్సీని భర్తీ చేసుకుంటే జబ్బు తగ్గుతుంది సో మరి ఈ అవసరాలన్నీ శరీరంలో ఉండేటటువంటి అన్నిటి అవసరాలు మనం తెచ్చాలి అంటే న్యూట్రిషన్ ద్వారా ఏ పార్ట్కి బాడీ పార్ట్కి అవసరమైనటువంటి న్యూట్రియన్స్ న్యూట్రియంట్స్ని వాటిని మనం అందించాలి అందించినప్పుడు శరీరం జబ్బు పడకుండా ఉంటుంది ఆ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ అనేది రాదు అయితే సార్ చాలామంది కార్బోహైడ్రేట్స్ తినొద్దు తినకూడదు తింటే షుగర్ వస్తుంది అంటూ ఉంటారు కదా మరి కార్బోహైడ్రేట్స్ తినాలంటారా వద్దంటారు యాక్చువల్ అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా మన బ్రెయిను కార్బోహైడ్రేట్స్ మీదనే బతుకుతుంది అది దాని ప్రధానమైనటువంటి ప్రిఫర్డ్ ఫుడ్ ఏమిటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లూకోజు అది దానికి ఎంత అవసరం అంటే ఇప్పుడు నిరాహార దీక్షలు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు కదా చేసేటప్పుడు ఆహారం తీసుకోరు శరీరంలో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ ఒక రోజులో అయిపోతుంది అప్పుడు అదేం చేస్తుందో తెలుసా అండి 
మన మసిల్ని కరిగించేసి అప్పుడు వచ్చేటటువంటి గ్లూకోజ్ని బ్రెయిన్ వాడుకుంటుంది కొంత ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఫ్యాట్ని ఫ్యాట్ నుంచి తీసుకుంటుంది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర మాత్రం కాంప్రమైజ్ కాదు మన మసిల్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసేసి దాని ద్వారా వచ్చే గ్లూకోజ్ని అంటే కార్బోహైడ్రేట్ అనమాట దాన్ని వాడుకుంటుంది తర్వాత ఇంకొక పది పదిహేను రోజులు పోయిన తర్వాత ఈ మసిల్ మొత్తం మన మనలో ఉన్నటువంటి కండరాలన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకేమి మిగల్ల మొత్తం కరిగిపోయినాయి అప్పుడు కూడా ఏం చేస్తా తెలుసా అండి అది బతకడానికి గుండెని లివర్ని రెండింటి బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాయి చేసేసి దా వాటిని కరిగించేసి వాటి ద్వారా వచ్చే గ్లూకోజ్తో బతుకుతుంది గుండె లివర్ పోయినాయి అనుకోండి మనిషి చచ్చిపోతాడు అదే ఇక లాస్ట్లో మనిషి చచ్చిపోతాడు అంటే మనిషి చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు కానీ తను అది మాత్రం కాంప్రమైజ్ కాదు దానికి ఏమి ఇవ్వాలి మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్లూకోజ్ దానికి అందించాలి మనం అందించకపోతే ఏం చేస్తే బాడీలో ఉన్న దాన్ని నుంచి తీసేసుకుంటుంది కాబట్టి గ్లూకో కార్బోహైడ్రేట్స్ వద్దు అనేవాళ్ళు ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని విస్మరిస్తున్నారు అంటే బ్రెయిన్కి ఖచ్చితంగా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాని అవసరాల్లో గ్లూకోజ్ కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సిందే మనం ఇవ్వకపోతే మసిల్స్ నుంచి మసిల్స్ కరిగించేసి దాన్ని తీసుకుంటుంది కానీ మసిల్ పోగొట్టుకోకూడదు కదా మనకి మసిల్ బాడీలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలానే మన బ్లడ్లో ఉండేటువంటి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి చూసారు అవి ప్యూర్లీ గ్లూకోజ్ మీదనే బతుకుతాయి అంటే ఫ్యాట్ని ఆహారంగా తీసుకోలేవు మన శరీరంలో మిగతా భాగాలు ఎలా ఉంటాయంటే మనం గ్లూకోజ్ లేదనుకోండి గ్లూకోజ్ లేకపోతే ఫ్యాట్ని ఫ్యాట్ని వాడుకోగలుగుతాయి మన గుండె ఫ్యాట్ని వాడుకుంటుంది అన్ని అవయవాలు దాదాపుగా ఫ్యాట్ని వాడుకుంటాయి బ్రెయిన్ కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎమర్జెన్సీలో ఫ్యాట్ని ఆహారంగా వాడుకుంటుంది కానీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వాడుకోలేవు ఎందుకంటే ఫ్యాట్ వాడుకోవాలి అంటే మన కణంలో మైటోకాండ్రియా అనేది ఉండాలి ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్లో మైటోకాండ్రియా ఉండదు కాబట్టి పాపం అవి ఫ్యాట్ని వాడుకోలేవు కాబట్టి అవి జీవించాలి అంటే ఖచ్చితంగా వాడు గ్లూకోజు కావాల్సిందే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్కి అట్లా బ్రెయిన్ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ని వాడుకున్నా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా గ్లూకోజ్ అందించాలి ఈ కారణాల రీత్యా మన డైట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండాలా వద్దా ఎవరికి వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవచ్చు ఎంత ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా చాలా ఎవరికి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండాలా వద్దా మీరు చెప్పండి ఉండాలి ఉండాలి కదా ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా లేకపోతే ప్రాణమే పోయే పరిస్థితి కార్బోహైడ్రేట్ అసలు ఇవ్వలేదు అనుకోండి కొన్ని రోజులకి మన ఫ్యాట్ అంతా కలిసి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటుంది బ్రెయిన్ తర్వాత మసిల్ని కరిగించేసి పోతే మసిల్స్ అని పోయి తర్వాత గుండె కూడా పోతే చచ్చిపోతారు మనిషి కాబట్టి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండాలి అయితే మరి కార్బోహైడ్రేట్స్ వద్దు అని కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్ చెప్తున్నారు కదా దాంట్లో కూడా కొంత సత్యం ఉందండి ఏమిటి అంటే వాళ్ళు చెప్పేది ఏమిటంటే మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోము రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోకూడదు రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్ అంటే ఫైబర్ తీసేసినటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ డేంజర్ అవి షుగర్తో సమానం అంటే షుగర్ కూడా కార్బోహైడ్రేటేనండి షుగర్ కూడా కార్బోహైడ్రేటే అది మనకి ఎందుకు డేంజరు అది సైనైడ్ లాంటిది అనుకున్నాం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పారు అది ఎందుకంటే దాంట్లో ఫైబర్ ఉండదు షు ఏది మినరల్స్ విటమిన్స్ ఏమీ ఉండవు దాంట్లో అది న్యాచురల్ ఫుడ్ కాదు కాబట్టి షుగర్ మనకు మంచిది కాదు అలానే మన ఫైబర్ తీసేసి రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్ అంటే మైదా తెల్లపిండి బిస్కెట్లు వీటన్నిట్లో కూడా ఏం చేస్తారంటే టెక్స్చర్ కోసం తర్వాత ఎక్కువ కాలం నిలవ ఉండటం కోసం ఫైబర్ అంతా కూడా తీసేస్తారు ఫైబర్తో పాటు ఒక లేయర్ పోయి దాంట్లో మినరల్స్ విటమిన్స్ కూడా చాలా వరకు పోతాయి సో అప్పుడు అదేమిటి ఇంచుమించు షుగర్తోనే సమానం అవుతుంది కాబట్టి అలాంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ తినొద్దు అని చెప్పేసి ఆ ఎక్స్పర్ట్ చెప్తున్నట్టుగా మనం భావించాలి అంతేగాని మొత్తం టోటల్గా కార్బోహైడ్రేట్స్ వద్దని కాదు ఏది రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తినకూడదు మరి ఎలాంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ తినాలి మనం ప్రకృతి ఇచ్చిన కార్బోహైడ్రేట్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం మార్పు చేయకుండా తీసుకోవాలి బ్రౌన్ రైస్ ఇప్పుడు బ్రౌన్ రైస్ ఉందనుకోండి దాన్ని పాలిష్ చేస్తే పై పొర అంతా అరిగిపోతుంది దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫైబర్ చాలా వరకు పోతుంది మినరల్స్ విటమిన్స్ కూడా పోతాయి అప్పుడు షుగర్తో సమానం అలా కాకుండా పై పొట్టు తీసేసి పాలిష్ చేయకుండా ఆ బియ్యాన్ని తిన్నాం అనుకోండి బ్రౌన్ రైస్ని అప్పుడు అది నేచర్ ఇచ్చినట్టు ఇచ్చినటువంటి కార్బోహైడ్రేట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకున్నట్టు అవుతుంది అలానే మిల్లెట్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాటిని అసలు పాలిష్ చేయం కదా కొర్రలు రాగులు సజ్జలు ఇలాంటి వాటిని మనం పాలిష్ చేయం కాబట్టి అవి ప్రకృతి ఇచ్చిన ఇచ్చింది ఇచ్చినట్టుగా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాంట్లో ఫైబర్ ఉంటుంది మినరల్స్ ఉంటాయి విటమిన్స్ ఉంటాయి
అవి కూడా నేచర్ కూరగాయలు కూడా మనమే మార్చం కదా మిల్లులో వేసి మిల్లింగ్ ఛాన్స్ అయి ఉండదు కాబట్టి యాసిడిజ్కి తెచ్చి వండుకుంటాం కాబట్టి కూరగాయల నుంచి వచ్చే కార్బోహైడ్రేట్స్ హోల్ ఫుడ్స్ కిందకు వస్తాయి ఆరోగ్యకరమైనటువంటివి హోల్ ఫుడ్స్ అంటే ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఫుడ్స్ అనమాట వాటిని తీసుకుంటాం ఫ్రూట్స్లో ఉండే కార్బోహైడ్రేట్ కూడా ఫ్రూట్స్ని కూడా మనమే మార్చం కదా జ్యూస్గా చేస్తే అది మంచిది కాదు ఫైబర్ పోతుంది జ్యూ జ్యూస్ ఎప్పుడు కూడా మీరు టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ మించి రోజులో తీసుకోకూడదు అదే షుగర్ పేషెంట్స్ అయితే అది కూడా తీసుకోకూడదు ఫ్రూట్స్ని కట్ చేసి తీసుకుంటే మీకు ఫైబర్ వస్తుంది దాంట్లో ఉన్నటువంటి విటమిన్స్ మినరల్స్ అన్నీ అందుతాయి కార్బోహైడ్రేట్ అక్కడే కాదండి మనం తినేటువంటి పప్పుల్లో కూడా కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది అది కూడా మంచి కార్బోహైడ్రేటే తర్వాత చిక్కుడు జాతి గింజలు ఉంటాయి చూసారు పప్పులతో పాటు చిక్కుడు గా జాతి గింజలు అన్నింటిలో కూడా కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది సో ఈ ప్రకృతిలో యాజిటీస్గా దొరికేటటువంటి కార్బోహైడ్రేటు బాడీకి మంచిది కార్బోహైడ్రేట్ అసలు లేకపోతే చాలా ప్రమాదం సో చాలా బాగుంది సార్ అంటే చాలా పదార్థాల్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి అవి అవసరం సో అయితే ఎంత మేర తీసుకోవచ్చు అంటారు ఈ కార్బోహైడ్రేట్ అంటే మనం తీసుకున్న ఆహారంలో అంటే మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటాం అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ కావాలి ప్రోటీన్ కావాలి ఫ్యాట్ కావాలి ఈ మూడిటిని మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటాం అంటే పెద్ద మొత్తంలో అవసరం అవుతాయి కాబట్టి మ్యాక్రో అంటే బిగ్ అని పెద్ద మొత్తంలో అవసరం అవుతాయి కాబట్టి వీటి మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటారు విటమిన్స్ మినరల్స్ని మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటారు అవి చాలా చిన్న క్వాంటిటీస్లో అవసరం అవుతాయి కాబట్టి సో మనం తీసుకున్న ఆహారంలో ప్రధానంగా ఈ మూడు కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీను తర్వాత ఫ్యాట్స్ ఉండాలి ఈ రేషియో ఇలా ఉంటే బాగుంటుందండి నేను చేసిన రీసెర్చ్ ప్రకారం తర్వాత ఎక్స్పర్ట్ చెప్పేది అన్నిటిని మనం బేరీజ్ వేసుకుంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ని అసలు తగ్గించుకోకుండా ఒక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవాలి అది ఏ ఏటి నుంచి ఓల్ గ్రే ఓల్ గ్రెయిన్స్ నుంచి వచ్చేది కూరగాయల నుంచి వచ్చేది ఫ్రూట్స్ నుంచి వచ్చేది చిక్కుడు జాతి గింజలు పల్సెస్ నుంచి వచ్చేది తీసుకుంటే మనకి మంచిది రిఫైండ్ కార్బోహైడ్రేట్ జోలికి పోకుండా ఇక రెండవది ప్రోటీను ఒక ట్వంటీ మన ఆహారంలో ప్రోటీన్ ఉండాలి తర్వాత ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ మనం తీసుకుంటే బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ అవుతుంది మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి బాడీలో ఉన్నటువంటి కణాలన్నిటి అవసరాలు కూడా మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అవసరాలన్నీ కూడా తీరుతాయి అనమాట అయితే సార్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈ వెజిటేబుల్స్లో అంటే చిక్కుడుకాయలు ఫ్రూట్స్ మిల్లెట్స్ వీటిల్లో ఉంటుంది అని చెప్పారు కదా సో పర్ డే అవి ఎంత ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ వస్తుంది అంటారు ఏమైనా సింపుల్ అండి మనం రైస్ తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బ్రౌన్ రైస్ తీసుకొని తర్వాత రోజు మొత్తంలో ఒక నాలుగు వందల గ్రాములు కూరగాయలు తిన్నామనుకోండి తర్వాత పప్పు పప్పు ఒక ఎయిటీ గ్రామ్స్ పప్పు రోజులో తీసుకుంటే మనకి కావాల్సినటువంటి ఫ్రూట్స్ ఒక రెండు ఫ్రూట్స్ ఏది వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉండే ఫ్రూట్స్ ఒక రెండు తీసుకుంటే మనకు ఆ డేకి కావాల్సినటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ మొత్తం కూడా వచ్చేస్తాయి సార్ కార్బోహైడ్రేట్స్ గురించి చెప్పారు సో ఫైబర్ సో ఫైబర్ కూడా కార్బోహైడ్రేట్ అని అంటారా అవునండి ఖచ్చితంగా అండి కార్బోహైడ్రేట్లో ఒక భాగం ఏది ఫైబర్ కూడా ఫైబర్ అనేది ప్లాంట్ ఫుడ్స్లోనే ఉంటుంది మాంసాహారంలో ఫైబర్ ఉండదు ఓన్లీ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్ ఫుడ్స్లోనే అంటే మా బియ్యం తర్వాత మిల్లెట్స్ కూరగాయలు ఫ్రూట్స్ పల్సెస్ అంటే పప్పులు ఆకూరలు కూడా చిక్కుడు జాతి గింజలు వీటిల్లో మా అంటే ప్లాంట్ మొక్క నుంచి వచ్చే ఆహారంలోనే ఈ ఫైబర్ అనేది ఉంటుంది మాంసాహారంలో ఫైబర్ ఉండదు సో ఈ ఫైబర్ అనేది స్త్రీలు థర్టీ గ్రామ్స్ పురుషులు నలభై గ్రాములు ఫైబర్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి అంటే ఈ కార్బోహైడ్రేట్లోనే అయితే ఇది ఎందుకు అవసరం అంటే ఫైబరు చాలామందికి ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు మీరు రిఫైండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వద్దని చెప్తున్నారు కదా తెల్లపిండి మైదా ఇలాంటివి దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఫైబర్ ఉండదు ఫైబర్ ఎందుకు అవసరం అంటే అండి మనకి జబ్బులు రాకుండా ఉండటానికి అంటే మనకి డయాబెటీస్ రాకుండా ఉండటానికి బరువు పెరగకుండా ఉండటానికి బీపీ పెరగకుండా ఉండటానికి ఫైబర్ అనేది ఖచ్చితంగా మన ఆహారంలో ఉండాలి ఈ ఫైబర్ ఏం చేస్తుందంటే మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ హెల్త్ జీర్ణాశయం హెల్త్ని పెంచుతుంది మన ప్రేవులు వీటన్నిటిని జీర్ణాశయాన్ని ఒక స్క్రబ్ బ్రష్ తీసుకొని క్లీన్ చేసినట్టు క్లీన్ చేస్తుంది ఇది ఫైబర్ ఈ ఫైబర్ అనేది మన పొట్టలో గట్ గట్ గట్లో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియాకి ఆహారంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో మన పొట్టలో మంచి బ్యాక్టీరియా చెడు బ్యాక్టీరియా రెండు ఉంటాయి 
మంచి బ్యాక్టీరియాకి ఆహారంగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఫైబర్ లేదు అనుకోండి చెడు బ్యాక్టీరియా సంఖ్య పెరిగింది మంచి బ్యాక్టీరియా సంఖ్య తగ్గుతుంది సో అందుకోసం కూడా మనం ఫైబర్ తినాలి తర్వాత ఇంకోటి ఏమిటంటే మన లివర్ సాల్ట్స్ని బైల్ సాల్ట్స్ అని వాటిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది దాంట్లో కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఉంటుంది ఇవి రక్తంలో మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉండాలంటే మన బాడీలో ఫైబర్ ఉంటే వాటి బయటికి స్టూల్స్ ద్వారా బయటికి పంపించేస్తుంది మన ఫైబర్ లేదనుకోండి స్టూల్స్ రాదు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కొలెస్ట్రాల్ మళ్ళీ రక్తంలోకి అబ్జర్వ్ అవుతుంది కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గించడానికి కూడా మనకి ఫైబర్ అనేది చాలా అవసరం అండి అయితే ఫైబర్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాటర్ కూడా ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేయాలి ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఈ ఫైబర్ అనేది మిల్లెట్స్ అన్నింటిలో ఉంటుంది బ్రౌన్ రైస్లో ఉంటుంది తర్వాత కూరగాయల్లో ఉంటుంది ఫ్రూట్స్లో ఉంటుంది పల్సర్స్ పప్పుల్లో ఉంటుంది చిక్కుడు జాతి గింజలు అన్ని అన్ని కార్బోహైడ్రేట్లు న్యాచురల్గా దొరికే కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్నిటి మిల్లింగ్ చేయనటువంటి అన్ని కార్బోహైడ్రేట్స్లో కూడా ఫైబర్ అనేది ఉంటుంది బాగుంది సార్ చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా అవసరం కూడా సో న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ మనం తెలుసుకోవాలి ఎలాంటి జబ్బుకైనా నాలుగు రకాల మందులు అన్నారు సో ఒకటి స్లీప్ స్లీప్ గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండ్ దీని గురించి కూడా న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ గురించి కూడా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్ ఇంకా ఇంకా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి అది ఇంకొకసారి నెక్స్ట్ వీడియోలో తీసుకుంటాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్కారం నమస్తే సో చూసారు కదండి నిజంగా అద్భుతమైన ఇన్ఫర్మేషన్ సో ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం సో ఆ నిద్రకు సంబంధించి క్రితం వీడియోలో అందరూ తెలుసుకున్నారు కదా సో ఇది న్యూట్రిషన్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అసలు ఏంటి దేనివల్ల మనం ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాము అనేది కూడా ఎంతో చక్కగా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా సో సూపర్ సో డెఫినెట్గా నచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి సో మీరు దీన్ని ఎలా ఫీల్ అయ్యారో ఖచ్చితంగా కమెంట్స్ రూపంలో కూడా తెలియచేయండి సో మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కదా డాక్టర్ వర్లు గారు యాజ్ అ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఎవరికైనా పర్సనల్గా డయట్ కావాలి మీ హెల్త్కి సంబంధించి ఒక రొటీన్ మీరు ఫాలో అయ్యి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలని మీరు అనుకుంటే డాక్టర్ వర్లు గారు అపాయింట్మెంట్ కావాలనుకుంటే కింద డిస్ప్లే అవుతున్నటువంటి నెంబర్స్కి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా అదేవిధంగా ఎవరైనా అంటే ఎలాంటి సమస్యలతో అయినా సరే బాధపడుతున్నట్లయితే కౌన్సిలింగ్ కావాలనుకునే వాళ్ళకి ఒక మంచి కౌన్సిలర్ యాజ్ ఎ సైకాలజిస్ట్ సో ఎలాంటి సమస్య అయినా డాక్టర్ వర్లు గారిని సంప్రదించాలనుకుంటే కింద డిస్ప్లే అవుతున్నటువంటి నెంబర్స్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి నమస్కారం